بسم الله الرحمن الرحيم في الدرس السابق شرحنا البروبلم هذه وشرحنا كيف ان نفكر في البروبلم نشوف اكزامبلز حتى نفهم البروبلم قبل ما اننا نبدا نكتب البرنامج وذكر وكتبنا ورسمنا الفلو تشارت او يعني زي ما نقول السودو كود هذا هو الفلو تشارت ناخذ المارك اول شيء قلنا انه راح يكون البرنامج عندنا زي ما شفنا راح ياخذ انبوت المارك يسوي له بروسيسنج بعدين يعطينا الجريد وحطينا الفلو تشارت اللي راح ياخذ المارك ثم بعد ذلك يقارنها ل 90 ل 100 اذا كانت بين هذول يصير A او اذا كانت 80 90 يعطينا B اذا كانت 70 8 يعطينا C 60 70 يعطينا D ثم بعد ذلك F ثم بعد ذلك يطبع الجريد طيب خلونا نكتب البرنامج عندنا هنا باستخدام اكليبس طيب بسم الله راح نبدا اول شيء نبدا بروجكت جديد ونسمي البروجكت هذا مثلا ستودنت جريد uh, طبعا هذه ما هي كلاس ف هي uh, مشكله يعني نحط سمول ستودنت جريد وفي بينها داش او او عفوا طيب uh, اول شيء لازم نختار الجافا نختار جافا بروجكت طيب ثم هنا ستودنت جريد هذا اسم البروجكت آه آه طبعا بعد كذا انا عفوا كتبنا اسم البروجكت نضغط فينش سوينا البروجكت عندنا الان نسوي فيه كلاس نقول نيو كلاس وبعد كذا نختار اسم الكلاس نسميها ستودنت زي ما قلنا جريد زي ما قلنا يفضل انها تكون كابيتال وتبدا بكابيتال آه هذا هو المتعارف عليه فيها بابليك ستاتيك فويد مين نسوي فينش آه الان راح نكتب الكلاس نفسها طبعا راح نقرا فبالتالي بما ان راح نقرا اذا راح نقول import java.util.scanner بعد كذا نبدا الان في عمليه القراءه نقول scanner مثلا نسمو s gets new scanner شفنا قبل الكود هذا ومعنى الكود هذا system.in آه ثم الان نقرا آه المارك زين اذا تذكر آه لما قلنا احنا ان راح نقرا المارك الانبوت عندنا انتجر انت مارك لاحظ اني الان استفيد من الكود اللي انا كتبته انت مارك جيتس اس دوت نيكست نيكست انت قريت الان المارك آه بعد كذا راح يكون في بروسيسنج ثم بعد كذا راح يكون في اوتبوت لاحظ ان الاوتبوت في تشارت عندي الاوتبوت لوحده برا الاف ستيتمنتس كلها ما له دخل اي في اي اف ستيتمنتس فذلك ممكن يعني ممكن هذه الطريقه انك تقول سيستم دوت اوت دوت برنت لين بعدين يور جريد يور جريد ايكوالز ثم بعد ذلك ايش راح تطبع هنا طبعا الاوتبوت راح يكون متغير اسمه جريد راح طبعا راح يعطينا ايرور الاكليبس لان ما ضبطنا جريد الان نقول انت آه عفوا تشار جريد لاحظ الان كيف استفدنا من لما حددنا الانبوت والانبوت والاوتبوت مضبوط اذا ها الانبوت هو مارك الاوتبوت هو جريد آه من نوع تشار مضبوط الان نجي نشوف التشارت اللي عندنا هنا نشوف كيف نتبع التشارت اللي موجود آه عندنا اللي ياخذ ياخذ المارك ثم بعد ذلك نبدا نتبع التشارت احاول اني آه آه اصغر شوي ال الرسمة حتى انه آه تطلع من الرسمة باكملها يعني او التشارت باكمله آه طيب آه آه طيب هذا هذا التشارت عندنا آه في المارك خلوا الان نتبع الفك الطريقه اللي كتبناها هنا نرجع لبرنامجنا هذا تشار جريد عرفنا الجريد الان جاهزه آه طبعا لاحظ معطينا الاكليبس ايرور زين آه لو رحنا هنا راح يقولنا الاكليبس انه الفيريبل ما اعطينا قيمه الى الان اتس نوت هاف مي نوت هاف بين انيشيلايز يعني انه احتمال ان الفيريبل ما اعطينا قيمه فذاك ما يجي يطبع طبعا ما راح يطبع لي قيمه فطبعا الحين احنا راح نعطي قيمه بناء على الاف ستيتمنت اللي راح تكون عندنا فراح نقول اول شيء نقول اف المارك بين 90 وال100 فنقول اف 
طبعا هنا نحولت شارت الى شرط فمعنى ان المارك بين ال 90 وال 100 ان مارك اكبر من او تساوي 90 اند مارك مارك اصغر من او تساوي طبعا 100 مضبوط اف فانه جريد جيتس اي هذا الاول ايلس اف مارك اكبر من او تساوي 80 اند مارك اصغر من ال 90 لاحظ اني قلت اصغر من هنا لان ال 90 ما تعتبر بي وانما تعتبر اي فذلك خليك ينتبه هنا للحالات هذه دائما الحالات هذه تكون فيها اخطاء ونسميها هنا اخطاء لوجيكال معنى انه مو خطا كومبايلر ولا شيء وانت فاهم السؤال الى حد كبير بس انه الخطا هنا انك نسيت ما انتبهت حطيت التس... حطيت الت... اصغر من او يساوي او مثلا هنا تنسى اللي يساوي مع انه المفروض انه ال 90 تعتبر اي فاذا انتبه للاخطاء زي هذه فاذا هنا طبعا بناء على التشارت اللي رسمناه هنا بناء على الكتابه برضه اللي كتبناها قبل آه... نجي نقول هنا ايلس اف المارك آه... بين هذول فان جريد جيتس جيتس بي طبعا لاحظ ان حطينا ايلس هنا حطينا هنا ايلس لانه هنا قلنا احنا قلنا اما نذهب كذا اما ان ناخذ اي وبعدين نكمل الى اخر شيء هنا مضبوط او اننا نروح نشيك مره ثانيه فاذا اف اذا تحقق عطنا اي وبعدين رح للاند للبرنت ايلس رح لل 80 لل 90 ارجو ان يكون واضح الشيء هذا مضبوط طبعا هذا ليس هو الخيار الوحيد اذا كان اذا كان كتابتك مختلفه او شيء زي كذا فعلا في خيارات اخرى صحيحه مضبوط لكن هذا هو الخيار اللي انا اخترته اذا نرجع هنا الالس اذا كانت المارك اذا كانت المارك كذا الس اذا كانت المارك كذا مضبوط الس اف خلوا انسخها خلوا انسخها او عفوا خلوا انسخ الكلام هذا هذه 70 الى 80 وعندنا 60 الى 70 وعندنا اصغر من ال 60 مضبوط اذا هنا اذا كانت اكبر من او تساوي 70 واصغر من ال 80 هنا اصغر من 70 وهنا اصغر من 60 وهنا اكبر من او تساوي آه ال 60 وهنا طبعا ما في اكبر من او تساوي ولا في اند في اخر مرحله زين او ممكن انك تقول اكبر من او تساوي صفر ممكن انك تقول الشيء هذا اذا كانت اكبر من او تساوي الصفر طيب لاحظ انه الان انا اكد لك ك ك يعني اكد لك انه برنامجك صحيح زين انا اكد لك انه برنامجك صحيح طبعا ما في اي شيء هنا لكن ما زال الاكليبس معطيك ايرور لاحظ ان الاكليبس معطيك ايرور لكن الايرور هذه كومبايليشن زين البرنامج صحيح الى حد كبير الخطا في البرنامج البسيط هو انه الجريد قد يتم تنفيذ البرنامج بدون ما اننا نعطي الجريد قيمه زين بدون ما يكون انيشياليزيشن للجريد واضح؟ اذا ممكن انه ولا شرط من الشروط هذه يتحقق وبالتالي يتنفذ البرنامج والجريد تكون ما فيها قيمه فيكون فيه خطا واضح؟ طيب كيف نتغلب على المشكله هذه؟ ممكن طبعا تتغلب على المشكله هذه بانك تقول تقول والله اذا ما صارت الجريد بين ال 90 وال 100 ولا بين ال 80 وال 90 ولا بين ال 70 وال 80 ولا بين ال 60 وال 70 اذا عطنا عفوا اذا عطنا بي واضح؟ ما يحتاج هنا اف اضافيه الشرط الاخير هذا شنو؟ قل جريد آه عفوا هنا ما غيرنا هنا الجريد هنا سي سي هنا دي وهنا اف اذا جالس تقولوا هنا تقول انه اذا كانت الدرجه بين ال 90 وال 100 اعطوا اي والا اذا كانت الدرجه بين ال 80 وال 90 اعطوا بي 
والا اذا كانت من 70 و80 اعطوا سي والا اذا كانت من 60 و70 اعطوا دي والا اعطوا اف لان اقل من ال60 واضح اذا ما احتاج الشرط الاخير هذا مباشر اقول اعطوا اف وبهذه الطريقه ضمنت لاكليبس للجافه يعني الكومبايلر حق الجافه انه الجريد راح تاخذ قيمه لانه لو ما تحقق ولا شرط من الشروط هذه فانه راح على طول ناخذ اف مضبوط لو رحنا للتشارت اللي عندنا هنا فكاننا الغينا الشرط هذا كاننا سوينا شيء هذا مضبوط آه لا آه عفوا هو فعلا هذا فعلا اللي احنا مسوينه كنا ما كنا نشيك بين الصفر والستي ما كنا قلنا على طول عطوا اف هنا بدون تشييك اصلا واضح هذا اذا هذا نفس الشرط اللي عندنا هنا هذا هو في الاخير ما في شرط اخر واحده ما فيها شرط لاحظوا 60 70 هذا 60 70 اعطينا دي اخر واحده ما فيها شرط واضح اذا لاحظ كيف الشرط منظم مرتب ويعطيك تفكير جيد قبل ما انك تبدا البرنامج مضبوط طيب الان هذا برنامج انتهى البرنامج ممكن اننا نجرب ان ننفذ البرنامج على على احد ال شو اسمه احد القيم طبعا حتى في تنفيذ البرنامج شفنا قبل لكن ممكن اعطيك اياه مره ثانيه تضغط بالزر الايمن بعد كذا تروح ران از جافا ابلكيشن زين وبعد كذا راح يعطيك طبعا يطلب منك هناك تدخل درجه فخلينا ندخل الدرجه نقول ان الدرجه مثلا للطالب مثلا تسعة وتسعين انتر طبعا هنا هذا التنفيذ your grade يساوي A زين ممكن ننفذ مرة ثانية طبعا التنفيذ الثاني تستطيع انك على طول تضغط الاخضر المرة الثانية بما انك المرة لاحظ انه قال لك run student grade في المرة الاولى اول مرة تكتب الكلاس لازم تنفذ بالطريقة اللي وريتك اياها في المرة الثانية بما انك سويت له تنفيذ قبل راح ينفذ لك اخر شيء سويت له تنفيذ، فهو اخر شيء سويت له تنفيذ هو الكلاس هذه ستودنت جريد، فراح ينفذ لك اخر كلاس سويت له تنفيذ، فنضغط تنفيذ نجي نكتب هنا طبعا خلوه اوسع شوي هنا بس عشان يعني يكون اروح زين اروح اعطيه درجه مثلا 55 يور جريد تساوي اف واضح ارجو ان يكون البرنامج واضح طبعا راح نطور على البرنامج ان شاء الله في في الدرس القادم راح نطور على البرنامج تطوير اضافي راح نشوف ما يسمى ان شاء الله بالنستد اف او اف المدمجه في وسط اف اخرى وراح ان شاء الله راح تعطينا فرصه ان نتعرف بشكل افضل على بنيه الاف بشكل عام الى الان ما شفنا بنيه الاف ستيتمنت بشكل عام في لغه الجافه 